E bana inaitwa Jubon Online niko pande za Sinza eh? niko Black Dot Music kama unaifahamu ngoma mpya na hiyo mitego mbele kwa mbele inahusika na mshikaji ambaye niko naye hapa utaweza kumsikia ni nani ametokea wapi na ilikuwaje kufanya ngoma na nani wa mitego ni bonge moja la producer na tutapigania story kuhusiana na mambo mengi sana kuhusiana na muziki wa Tanzania au vipi inakuwaje bro fresh fresh inakuwaje kama kawa sana sana mimi nakufahamu kwa jina la Gach B watu wanataka kujua zaidi wewe ni jina lako halisi ni nani Okay, mimi naitwa Justin John Mhagachi. Uh-huh. Yeah, yeah, hilo ndo jina langu halisi. Ndio ikapatikana Gachi B. Eh, Gachi B limetoka kwenye jina la babu yangu. Babu yangu alikuwa anaitwa sio jina la babu halisi lakini jina la uko. Yeah. Eh, uko wetu ulikuwa anaitwa uko Mhagachi lakini mimi nilikuwa ndo kipenzi cha babu kwa alikuwa anaita Gachi Boy. Yaani kama kijana wa babu. Okay. Ehe, ndo Gachi lipotokea hapo kwa hiyo mtu akisikia gachi ni mhagachi lakini ni kifupi cha mhagachi kwa inaitwa gachi. Origin yako wapi? Ah uh, mimi nimezaliwa na kukulia Mbeya lakini mimi ni mkulia. Eh wale wazee wa mapanga wale. Eh nasikia nyinyi kupendana ni kwamba mwanamke lazima mumpige kuna kweli katika hilo. Eh vita ni vita mbora. <laughs> Eh bana moja moja kati ya kitu ambacho kimefanya nikutafute kuna ngoma mpya ni wa mitego mbele kwa mbele nimesikia mle jina wako linatajwa nikasema si mbaya kama nikikutafuta kwa sababu ni mshikaji ambaye tunafahamiana of course au vipi ilikuwaaje kufanya kazi na Neo Mitego Okay Neo Mitego ni bro ambaye mimi nilikuwa na wish kwa naye kazi kipindi ya tamba ambacho sijai kufanya naye kazi kwa hiyo nishaikuwa namjua kipindi hicho nishaikuwa namtumia beats lakini tu kwa tujai kupata ile chance ya kutana face to face na kuweza kuhakikisha mambo yanatokea lakini sasa hizi imeweza kutokea mambo yanatokea ni kwa sababu Nei pia alikuwa amekuja Mbeya aliweza kumchukua msanii ambaye mimi nilikuwa na manager wakati niko Mbeya ndio hapa alikuwa yupi yule Mtafia Mtafia ambaye okay amesainiwa kwenye lebo yake ha sainiwa Free Nation lakini Mtafia enzizo alikuwa anafanya vizuri nyanda za juu kusini alikuwa ni msanii ambaye yuko chini ya lebo yangu sio mshikaji aloimba kutuku huyo kusauzi ndio huyo huyo mshikaji hatari sana yule Ya ya ya. Kwa hiyo naye alipofika aliweza kumuelewa mshikaji kwa aka akamchukua ili aweze kumsign. Lakini pia akaanza kusikiza kazi zake akawa anagundua jina lile lile ambalo ni mtu ambaye nilikuwa nawasiliana naye. Ah okay. Ehe kusiana mimi kumpa beats aweze kufanya kazi nini na nini. Kwa hiyo akanitafuta tuka arrange siku ya kukutana lakini kabla ya kukutana akaniambia nimtumie beats nikamtumia beats. Nimtumie beats kama nne. Isiyo beat ambayo alikuwa ameichagua mbele kwa mbele. Alikuwa ameichagua beat nyingine. Lakini alipofika hapa tukamwambia bro no 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 no. no. Mimi na Mtafia tuna namna yetu kufanya kazi. Tukamwambia bro, hii ndio ngoma ambayo itaenda. Yeah. Lakini pia uzuri kwamba bro ni msikivu. Yeah. Tuko aliweza kutusikiliza. Tukafanya ile beat, tukaanza kuandika wote, yani wote watatu. Kwa ngoma imefanyikia ime, ime hapa yani. Ngoma tumefanya beat hapa, tukarekodi hapa ile mzunguko wa kwanza lakini atukupata chorus na vitu vingine. Baadaye vitu vingine vyote tunaenda kuvimalizia Free Nation kwa sababu okay, studio ni kwake pale. Ehe, kwa sababu hapa tulikuwa tumefikia uwezo ambao tunaona kabisa na na, na tuweze kupata kitu kingine. Kwa tukasubiri siku nyingine tukakusanyikana pale Free Nation tukamaliza kila kitu ambacho kilikuwa kimebakia. Okay. Najua kufanya kazi na Nei ni msanii ambaye alikuwa anatamani kufanya naye kazi. Nataka nijue moment gani ambayo ilikuwa ngumu sana kwako kufanya kazi na mtu ambaye alikuwa anategemea kufanya naye kazi. Uh, mimi sikukutana moment ngumu kwa Nei, maybe naweza nikakutana nayo kwa msanii mwingine lakini kwa sababu sijakutana hiyo moment Nei ni msikivu. Hachagui comment kwamba hii comment inatoka kwa nani. Yaani aweza anatakiwa asiki ye huwa anapenda kusikiliza. Alafu ana kiprocess kama akiwezi anakwambia. Kwa hiyo mimi wakati nafanya naye kazi, mimi pia ni mtu ambaye niko very 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 strict. Tukitaka tufanye kazi maana yake tufanye kazi katika namna ambayo mimi mwenyewe najua kabisa hii kazi ikitoka haiwezi ikaniweka katika position mbaya. Na sio tu position mbaya pia huaga na expression yangu. Wakati natengeneza beat huaga na muona msanii anaona ni kitu gani atakifanya. Kwa unless msanii anakuja na kitu zaidi ya kile ambacho nilikuwa nataka kuexpress. Naweza nikamsikiliza ila akiwa anakuja na kitu ambacho kiko chini kidogo tutabisha na bishana lakini ilikuwa ikitokea kitaja mstari ambao naona kabisa huwa ukai naambia bro na 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 hatuwezi kufanya hivyo yeah. na alikuwa anasikiliza hicho ndio kitu kikubwa ambacho mimi nimekielewa kutoka kwa bro okay na tunafahamu kwamba ulikuwa unafanya music ulikuwa mbea lakini sasa hizi tunaona huko hapa Dar es Salaam nataka nifahamu kwamba umehamia rasmi Dar es Salaam na shughuli zako za kimziki na kule mbea mwamwacha nani labda okay sasa hizi na studio mbili Black Dot ipo Mbeya Black Dot iko da wakati eh, Black Dot ya Mbeya nimemwacha kijana wangu anaitwa Jay Wiz ni producer pia ambaye alikuwa anafanya vizuri sana na producer ambaye ametoka katika katika ni zao la Black Dot 
Ehe, kwa hiyo yuko pale anaendeleza black dot ambayo iko mbea mimi niko black dot huku pia ndoto zangu mimi kama mimi sio kuhakikisha black dot naishi hapa kwa sababu mpaka sasa hizi nimeshafanya kazi na wasanii wengi wa kimataifa nimeshafanya kazi na Ivon Chaka Chaka nimeshafanya kazi na kina Avril nimeshafanya kazi na msanii wetu wa Kshinia ambaye ameshiriki ame hadi kwenye tuzo za Grammy kwa hiyo ndoto zangu sio kuishia bongo kwa maana yake black dot ikizidi kwenda mbele je wizi atakuja hapa dizim kama mimi nikienda sehemu nyingine alafu pale tutatafuta mtu mwingine pia ambaye atakuja kwa sababu lengo letu ni kuinuana kama vijana wote ambao tuna vipaji kuweza kutengenezeana njia kwa kama mambo mimi size nimetengenezea njia njia je wizi mimi nikipata njia nyingine nitampatia hii njia yangu alafu mtu mwingine pia ataibuka pale na je wizi pia ngoma ya neyo mitego na hisi hakuna maisha magumu nimesikia anatajwa mle kausi katika production ya jiwiza tengeneza ile beat na Neo Mitego kati yuko mbele alinipigia simu akaniuliza nataka nifikie studio nikamwambia bro mimi nimeamia da lakini yuko kuna studio pia kuna kijana wangu mbele namuamini akaniuliza unamwamini akaniuliza mara mbili mbili nikamwambia ndio bro kwa akafika pale akakutana na Jiwiz akafanya hiyo kazi kwa sababu pia alipenda beat kutokana na kwamba beat ilikuwa inamfaa na beat ilikuwa ni nzuri kwa bro alivyoipenda akaweza kufanya kazi na Jiwiz kwa sababu lakini pia ilianzia kutokana na namna ambavyo mimi na yeye pia tuko tumeanza ma, mazungumzo. Kwa alivyofika pale akakutana na Jiwiz ilikuwa ni rahisi kwa yeye kufanya kazi na Jiwiz. Okay. Januari 7 ukurasa wa Instagram wa Rayvan aliposti picha ukiwa na hisi ni studio kwake Surprise Music. Alafu akaandika caption ambayo kwa nasomeka tu hivi Genius akakumension Gatch B Mbea Boys afa akaweka faya nyingi sana kwamba ni mtu hatari sana. Ulicheki? Ya yeah, ya yeah, ya yeah, no. Rayvani anaamini nini katika muziki wako? Katika production zako? Rayvani mimi naamini ni moja kati ya watu ambao tume tumeinuka na Rayvani kwa sababu Ray before kwanza kabla kabla ya muziki mimi na Ray tumesoma shule ya msingi pamoja, tumesoma secondary pamoja, pia tulikuwa ni marafiki ambao tunaishi mtamu mmoja, tuna hang out pamoja. Kwa kipindi ambacho mimi najifunza production Ray alikuwa alikuwa anajifunza kuimba. Mhm. Mm na kazi za kwanza kabisa za Ray kama shikwambi na kazi zingine zingine nyingi za mwanzo mwanzo nimemfanyia mimi. Kwa hiyo anaamini kuhusiana na uwezo wangu na pia kazi nyingi ambazo nyinyi inawezekana mmezisikia zimetoka kutoka kwa Ivan lakini uaga ananishirikisha katika kutaka kujua tunaweza kufanya nini hapa tunaweza kubadilisha nini kwa sababu mimi ni mtu ambaye siwezi nikaogopa kumwambia Ray hapana umeharibu. Ehe, uaga anamwambia ah na 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 umsalia uko sawa. Kuna mtu mwingine akimsikiliza kwa sababu ni Ivan anaogopa ah unajua bana wao nikimwambia amekosea anaweza kaniona mimi yaisho wherever lakini mimi kutokana na namna ambavyo tunaishi tuko hivyo na ndio maana mimi anani consider katika mazingira hayo lakini pia sio moja ya kazi ambazo nimefanya naye nimefanya naye kazi nyingi sana ambazo naamini zitakuja kutoka afu ni kazi kubwa sana za kimataifa na Raven kuna ngoma nyingi ambazo wamezifanya kwako katika kipindi mkombea na mpango labda kutoa nyimbo yote ambayo mko ameifanya kipindi hicho ambacho bado hajaja Dar es Salaam labda au unaona zimeshakuwa TBT a uh, nikiongea kwenye upande wangu naamini kabisa tuna ngoma nyingi sana ambazo umezifanya huku ambazo tukianza kuzifikia zile ngoma za ambazo zilifanya mkoani labda tuzirudie tena mzirudie <laughs> <laughs> tena yep, yep, yep. okay vipi sasa support ya Rayvan katika kiria yako ya production kwa sababu ni mtu ambaye amesha move na ameshaonesha njia sasa hizi ana production yake na chemistry gani ya kufanya kazi katika katika kiria yako wewe Rayvan is my G, yani ni mshikaji wangu toka enzi hizo na sai, mpaka sasa hizi ni mshikaji wangu kwa sababu kuna kazi nyingi sana ambazo kuna watu wengine wanaweza wasione kwamba ni namna gani pia amehusika katika kuhakikisha naweza kusogea lakini kuna kazi nyingi ambazo nimeshafanya na Rayvan na ni kazi za kimataifa ambazo angeweza kumwamini mtu mwingine yote lakini ameniamini mimi tumeshazifanya bado hazijatoka ziko katika mipango na naamini zikitoka watu wataona ni jinsi gani tunaweza kufikia malengo makubwa na namna gani ambavyo jamaa ananiamini. Okay. Mbea inasikika kuwa na wasanii wakubwa. Namzungumzia Sugu ambaye sasa hizi ni mbunge wa Mbea mjini. Na namzungumzia Izo B pamoja na wakina Quick Raka na vitu kama hivyo. Kupitia Instagram ushai kuposti picha ambayo ulikuwa unaonekana wewe alikuwaepo Sugu pamoja na Izo B. Ya support ya watu ambao wameshakutangulia katika mziki kama Sugu pamoja na Izo B au quick raka kwako ikoje okay quick ni bro ambaye sija sijapata kuonana naye kwa hiyo siwezi nikaongelea sana but na mimi pia nikionana naye anaweza kuwa na support kubwa sana kwangu 
lakini nikutana kwanza na mheshimiwa ambaye ni sugu toka nimekutana naye mara ya kwanza amekuwa supportive sio supportive in a very physical way lakini in a mental way ni kuna vitu ambavyo nilikuwa namshirikisha alikuwa ananipa ushauri ambao najua kabisa unaweza kanisogeza sehemu nyingine lakini pia sauti kubwa ziende kwa hizo hizo ni bro ambaye sijajua na nene leo since niko mbea alikuwa ananipa support ambao nilitakiwa niwage napewa kipindi hichi lakini yeye ni mmoja kati ya watu walioanza kuniamini mapema kabisa mm-hmm. na tukafanya mimi na hizo tumefanya kazi ambayo ndo kazi yake ya mwisho mfanya na J Melody ajatoa kazi nyingine lakini mbali na hapo kuna kazi ambayo tulifanya mimi yeye pamoja na mheshimiwa ehe aliniamini katika hivyo kwa hiyo naamini kabisa kwamba au ma bro wana wanatuona ni namna tu ya sisi kuweza kujiongeza kutoka sehemu tuliopo twende sehemu nyingine ili waone wenyewe wanaweza kaongeza wapi hatua ili tuweze kufika sehemu kubwa zaidi okay. na sasa hizi huko Dar es Salaam unaonaje sasa utofauti ulivyokuwa unafanya production ukiwa mikoani na sasa hizi upo kwenye sehemu ambapo kuna rotation kubwa ya mziki kitu gani ambacho unakiona tofauti ulivyokuwa kule na hapa ah uh, issue kubwa nimeona hapa kuna opportunities nyingi kwa sababu soko kwanza liko hapa alafu pia na wasanii wengi wako hapa namna ya kuweza kuhakikisha kwamba unafanya kazi na msanii yote kumpata ni rahisi mfano tu, wakati tuko mbea unataka kufanya kazi mfano na diamond itatakiwa umlipie ndege sio umlipie hotel au whatever lakini hapa unamlipia kama ni namna tu maelewano wewe unavyoelewana mnaweza mkaelewana bana mlipie tu hela mafuta akafika studio akafanya kazi lakini pia tu sio hata issue ya kumlipia mafuta unaweza kafika studio kwake ukaona naye ukafanya mazungumzo naye na mkafanya kazi kwa hapa kuna accessibility ya ya chances tofauti na tulipokuepo mara ya kwanza huwa mna approaching huwa mnazifanya nyinyi wenyewe kutaka kufanya kazi na msanii una approach nataka nifanye kazi na wewe maybe hiyo ni two way thing kwamba either mimi ni ku approach au wewe usikie kazi kutokana na mtu ambaye nimefanya naye au kazi iende viral maana yake usikie kabisa huyu mtu anaweza nikafanya naye kazi msanii anaweza akaja kwa hiyo sometimes tunawatafuta sometimes wanatutafuta kwa ni tunashabihiana na vitu ambavyo vinaenda pamoja okay. ngoma ya mbele kwa mbele imekuletea nini mzee mpaka saa hizi ma producer wanakutafuta au kuna wasanii ambao tayari wameshasikia kazi na wameaminiwa wameahidi labda kuja kufanya kazi na wewe ah mbele kwa mbele ni moja kati ya kazi ambazo kwanza sikuona ukubwa wake wakati nafanya yeah. nilikuwa nafanya na, lakini lengo langu lilikuwa ni ku deliver tu mziki mzuri but matokeo ambayo yamekuja kutokea ni matokeo fulani hivi makubwa sana ambayo mimi pia sikutaraji ni watu wengi sana wananicheck producers wasanii wadau mashabiki na everyone ambaye watu wanashabikia mziki wamekuwa wakinicheck sana kuhusiana mbele kwa mbele imeendetea matunda mengi sana ambayo kwa size yeye akaonekana ila naamini ataonekana kesho kesho kutwa na siku zazidi kufuata kwa sababu ni kazi pia ambayo umenipa profile kubwa sana ni kazi ambayo mpaka sasa hizi hamna kazi inayosumbua mtaani kama mbele kwa mbele. Eh hiyo ni kweli. Msanii gani sasa unatamani kufanya naye kazi sasa unasema da nikimpata huyu kuna kitu labda nimemwandalia labda hajawahi kukucheki ila ajui kama wewe una kitu ambacho umemwandalia. Unajua bana mimi bana wasanii wengi hapa wanafanya nao kazi wananitaga mat purpose. Mimi sina msanii mmoja kwamba nimesema huyu na plan kufanya naye kazi nimeshamwandalia beat ila naweza nikalala leo usiku nikaamka kesho nikasema nataka nifanyie beat diamond nitakaa nitafanya beat kwa ajili ya diamond alafu nitahakikisha sasa beat namfikia diamond labda yeye asizipende ila mimi nitahakikisha nimeplay my part afail yeye na sio tu diamond wasanii wengi sana pia na kazi nyingi sana za wasanii wakubwa ambazo bado hazijatoka lakini nimezifanya ilikuwa ni hivyo hivyo nakaa kwa sababu unajua kazi ya muziki sio biashara tu kama ambavyo watu wengine wanafikiria ni kazi ya expression ya feeling. Kwa mimi mimi natakiwa niwe katika mood sahihi kwa ajili ya mtu fulani kuweza kuhakikisha na deliver kile kitu ambacho kinatakiwa kwenye soko. Kwa hiyo unaweza nikakaa hapa nikafikiria sasa zina mood ya kutengeneza beat ya hip hop. Hii beat inafanana na nani? Nitaifanya lakini sitoishi hapo naweza ngafanya beat mbili tatu nne tano sita kwa ajili ya msanii huyu mmoja afu nikamtafuta nikampa zile zingine zazo baki ninazoweka kwenye maibu library zitakuja kupata mtu lakini ninachomshukuru Mungu ni kwamba sijai kumtumia msanii beats zaidi ya tatu au nne asichague zaidi ya mbili wangapi ushawatumia na umeshafanya kazi 
ni wengi stack to exclusivity mpaka watakapotoa hizo kazi lakini wasanii wengi sana ambao nimeshawatumia na hiyo mipango ipo tayari kwenye progress okay. yeah, yeah. mwanangu umetisha sana shukrani sana yana wako moja la mwisho sasa kwa mashabiki ambao wanakutazama a mimi napenda kuambia kwanza wapende kuni support na waendelee kuni support kama ambavyo wamekuwa kuni support mimi ni kijana wenu kitu pekee ambacho nahitaji kutoka kwenu ni support kuweza kuni support mimi pamoja na watu ambao wanafanya nao kazi ukifanya hivyo utakuwa umenisaidia mimi umemsaidia na wewe kijana ambaye yuko pembeni ya nyumba yako ambaye ana wish kuja kufanya production anaamini production haina mafanikio kwa hiyo kihakikisha mimi nimefanikiwa na yule atafanikiwa pia. Kwa hiyo hilo ndio swala langu pekee. Tuhakishe kabisa tunahakikisha sisi tunafanikiwa, maana yake sisi tukifanikiwa au ambao nyinyi mnawategemea au mnawaona, mnawaangalia kwamba watakuja kufanikiwa atafanikiwa pia. Na Oya. Anaitwa Gach B kutoka Black Dot Music. Mshikaji ametoka Mbeya amekuja Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya production. Ni moja kati ya washikaji ambao wamefanya kazi kubwa sana kwa sasa. Mbele kwa mbele anayo mitego, jamaa na usika hivi. vipi? Pia ni mshikaji wake Raven. Ana mipango mingi sana kama mvumsikia amejeleza fresh. Yeye hapa anaitwa Jubon online kwa anapiga naye story mbili tatu kuhusiana na music pamoja na production kwa ujumla. Kufikia hapo Bryson. We are signing out man yeah. Unasemaje? Shout out to my <laughs> video director anaitwa Bryson. Endelea ku subscribe our YouTube channel ya Jubon online. Vile vile usiache kutufollow katika page zetu za Instagram, Facebook na Twitter za Jubon online. Naitwa Joseph Julius wanapenda kunita Jose the presenter. Instagram Jose the presenter. Hii hapa inaitwa Jubon online. We are signing out. Awe